bom dia pessoal bom dia não, boa tarde aqui da Rider para mais um vídeo e hoje vamos visitar aqui uh, algo especial especial em que sentido? é que se calhar a maior parte das pessoas nunca teve a oportunidade uh, de ver o que eu vos vou mostrar hoje e então hoje vamos ver uma usina nuclear não sei se vocês sabem mas uh, aqui em França onde eu estou agora um, ainda é um, é um país que ainda não fechou as usinas nucleares que tem para a produção de, de eletricidade epa uh, a, Fr a França uh, nunca chegou a fechar ao contrário por exemplo da Alemanha que já fechou tudo não é? as usinas nucleares todas uh, a França ainda continua a ter aqui e, uh, e as usinas nucleares continuam a ser um grande contributo para a produção uh, da eletricidade para abastecer uh, o país e não só, para depois fornecer também a outros países porque Portugal também consome energia e uh, consome energia como é que eu ia dizer? agora confundi-me aqui com esta rotunda Portugal compra energia também aqui a França produzido pelas usinas nucleares, não é? Portanto, e a ideia... Ah, eu já vi, eu vim aqui uma vez, mas não cheguei a fazer vídeo um, e como eu não sei se a maior parte de vocês já teve a oportunidade de ver uh, uma usina nuclear eu lembrei-me de vir fazer aqui uma visita Portugal chegou a ter uma, uma única usina nuclear em Ferrel foi construída nos anos 60 mas depois com o desastre nuclear de, de Chernobyl em 84, 84 penso eu que o desastre nuclear de Chernobyl foi em 84 e passado um ano ou dois uh, fecharam a usina nuclear em Portugal e ela depois manteve-se única e exclusivamente para, para estudos não é? para, para as universidades poderem levar lá os alunos para estudarem a usina, o interior, como é que aquilo funciona e em 2019, se não estou em erro, 2019 ou 2020 ela foi completamente desmantelada e foi enviada para os Estados Unidos não sei porquê, nem ninguém sabe porquê porque ela até, pelo que eu estive a ler, ela até foi esse processo de desmantelamento da usina e envio para os Estados Unidos até foi feito de forma relativamente secreta Uh, sem se avisar ninguém, foi assim uma coisa repentina, mas não importa, ou seja, Portugal não tem atualmente produção nenhuma, ou seja, já dos anos 80, uh, produção nenhuma através da energia nuclear. Mas a Alemanha tinha, a Alemanha tinha, mas em 2010 o Partido, o partido Verde, alemão, começou a fazer uma pressão demasiado grande para que, fosse, para que as usinas que fossem todas fechadas na Alemanha Uh, e a verdade é que elas acabaram por ser, por ser todas fechadas e a eletricidade na Alemanha em 4 ou 5 anos subiu 1000% o preço 1000%, 1000% ok? em Portugal também uh, a eletricidade tem subido muito não se notou tanto porque não tinha produção de energia nuclear notou-se menos mas na Alemanha foi, uh, foi uma diferença muito significativa no preço da no preço da eletricidade aliás fala-se no no desastre energético alemão não é? já é muito falado esta decisão tomada eh, muito por parte dos lobbies para, para fechar as usinas nucleares e que o governo acabou por por, por aceder e por facilitar acabou por ser por se revelar um verdadeiro desastre porque as pessoas agora a nível de encargos com energia é uma coisa brutal, não é? E uh, se compararmos, por exemplo, o preço da eletricidade, por exemplo, daqui de França, em, do, que, do que existe em Portugal, a energia, a, a eletricidade em si, é mais cara aqui em França, mas depois, ao chegar ao consumidor a fatura, não é? Ao fim do mês, é, a energia em Portugal é mais cara do que em França por causa dos impostos, precisamente por causa desses, do, 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 dos impostos. 
Uh, bem, mas eu vou aguardar, eu ainda me faltam 8 km, eu até liguei aqui a câmara de forma antecipada e já comecei aqui a, a debitar a matéria, devia ter esperado se calhar mais um bocadinho, eu vou agora desligar um bocadinho a câmara e quando estiver a chegar lá mais à beira, eu vou voltar a ligar e já falamos. Agora é aqui à esquerda. Deixa-me tirar aqui devagarinho. Estão a ver ali já duas torres da, da central nuclear. Esta central nuclear tem quatro, quatro usinas. Ali aquelas quatro. Mas tem outra coisa fixa aqui pelo caminho. Isto também aqui é onde passa a linha Maginot. Ou seja, é uma, tem aqui uma, uma torre defensiva da Segunda Guerra Mundial também. Deixa eu ver se ainda me lembro por onde é que é. Eu acho que me recordo. Acho que é por aqui. Tenho aqui uma base da Segunda Guerra Mundial. Ó, oh, é aqui. É aqui. E aqui a entrada está fechada e só abre a partir de Maio. E acho que é só o fim de semana que abre. Mas isto aqui era uma base onde eles controlavam aqui um, o vale do, uh, do Mosel. Fazia aqui, uh, isto é turismo de memória que chamam. E isto pode-se entrar e, uh, e ver como é que eram as coisas aqui dentro, naquela altura. Eu já tinha passado aqui, é pena não se poder entrar. Eu depois, no, durante o verão, eu hei de vir cá visitar isto um sábado ora bem circulação interdita pronto, por causa dos animais não há stress será que eu não posso passar por aqui? agora até estou em dúvida se se pode passar por aqui ou não. Se não se pudesse passar, eles já me tinham dito que aqui a malta é toda é um bocado resmungona. Resmungona, se fosse mesmo proibido, que remédio tinha eu. Agora vou descer aqui à esquerda, exatamente, e aí está fechado, EDF, Eletricidade de França, propriedade privada, inter... uh, acesso interdito às pessoas não autorizadas, é já aqui embaixo, tem aqui o rio, ou tem aqui um lago muito grande aqui embaixo e conseguimos ver perfeitamente as usinas, é, epa, isto... quando eu vim cá da outra vez isto estava aberto. Não sei porque é que... Deixa-me meter aqui a marcha atrás, que isto é subir. Foi que esquisito. Será que é por ser um fim de semana? Ou tem-se concentrado aqui muitas pessoas? E eles para não deixar que as pessoas venham para aqui? Deixa-me ver se vos consigo mostrar aqui. Foi a pena ter feito estes quilómetros todos. E agora não conseguir mostrar-vos o principal. Então vou aproveitar já para desenvolver mais um bocadinho o tema. Então o que é que tem acontecido? Tanto o Luxemburgo como a Alemanha, que são aqui países vizinhos, o Luxemburgo fica a cerca de 12 km daqui, mais ou menos. O Luxemburgo e a Alemanha eh, têm estado de forma constante eh, a colocar processos em tribunal contra a França por causa das, desta usina nuclear, eh, portanto que eles pretendem, pretendem fechar isto. 
E então, pá, já aqui há vários anos, há aqui um problema bastante grande. Não sei se a França já pagou alguma multa ou não, mas a verdade é que, é que isto continua aberto. Por, por coincidência, esta usina está a trabalhar desde 1986. Precisamente, 84, 86. Foi exatamente no ano em que se deu o desastre nuclear de Chernobyl. Foi o ano em que esta, este, esta, este centro nuclear, este centro de energia nuclear destas quatro usinas começou a funcionar. Pá, e desde então tem estado sempre a funcionar. Eu penso que nunca houve problema nenhum a nível de, de, de radiações e etc. Assim, eu não vou estar a passar isto porque não... Uh, mas é mesmo pena eu não vos poder mostrar as quatro usinas que são gigantes mesmo. E o único problema que isto tem, uh, isto não polui para a atmosfera, ou seja, isto não cria efeito de estufa, percebem? Isto, o único problema é que é, que é uma energia não renovável. Ou, ou seja, isto, para que não se polua na atmosfera, isto gera muito, muito lixo altamente tóxico, não é? E, um, pá, e, a, e a questão que se faz aqui é onde é que, onde é que eles põem, onde é que eles enterram todo o lixo, uh, todos os resíduos uh, altamente tóxicos que são produzidos pelas usinas nucleares. Olha aí esta. Eu passei por aqui há bocado. Era isto? A outra? Tinha aqui, ó, tem aqui outro centro. Estão a ver aqui? De controlo do, da linha Maginot. Tinha aqui, havia pessoas aqui dentro, aqui a controlar, a controlar aqui a coisa. Uh, mas o que eu estava, a minha dúvida é, ou seja, ok, não é, 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 isto é energia não renovável, mas os resíduos tóxicos, ah, tóxicos não, altamente tóxicos que são produzidos uh, para a produção da energia, não sei como é que eles fazem para, para enterrar ou des destruir Uh, destruir esses mesmos uh, resíduos e, uh, pá, e portanto eu, eu vim para fazer este vídeo sinceramente fui lendo algumas coisas porque eu não sou, não sou uh, uh, especialista nem tenho assim conhecimentos por aí além no setor da energia mas o, por exemplo o Miramaral que é um, foi um ex-ministro da, da indústria e da energia português Uh, e é colunista do jornal Expresso eu estive a ler uma, uma crónica dele e, e ele criticava muito Espanha criticava não, estava a alertar Espanha para não serem uh, ele dizia mesmo para não serem burros era mesmo o termo que ele utilizava era para os espanhóis não serem burros e não irem na cantiga de fechar as usinas nucleares que eles têm porque se fizerem como a Alemanha portanto foi ele que apelidou do, do, o desastre não é? O, o desastre alemão a nível da forma como, como, como geriu o processo uh, energético no, no, no país. E a verdade é que no, aquilo que nós vemos é que todos os custos, não é? Isto é tudo muito bonito. Uh, claro que eu entendo uh, a situação de, de ser a energia poluente, no caso das usinas nucleares, não o que emite para a atmosfera, mas os resíduos tóxicos que depois é, é preciso ver o que é que se tem que fazer com eles, porque eu não me acredito que aquilo, enterrando aquilo, uh, aliás, aquilo nem pode ser enterrado, que devido à toxicidade que tem, aquilo deve destruir o solo todo, penso eu, aquilo tem que, tem que ir para algum sítio, em bidões, não faço ideia como é que aquilo é feito, uh, mas ele estava a criticar, o Mira Amaral estava a criticar Espanha e a incentivá-los a não caírem na cantiga uh, que caiu a Alemanha recentemente com esses Portanto, ele até falava em, 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 em uh, fanatismo ambientalista, não é? Porque isto há sempre uma tendência para ser 8 ou 80, não é? Ou, so, ou só se tem energia produzido, produzida por uh, nuclear, ou então ou é fecha tudo ou tem tudo aberto. Não, há ali, não conseguem ter ali o um meio termo. E, por exemplo, no caso da Alemanha, se tivessem fechado metade das usinas e tivessem fechado outra metade aberta, pá, de certeza que o preço da eletricidade não tinha subido 1000% em 4 anos, até porque a forma mais barata de produzir eletricidade é com a energia nuclear, porque com uma quantidade ínfima de matéria consegue-se produzir uma, uma quantidade gigante de energia. E, portanto, e o custo de produzir a energia através do nuclear 
é imensamente mais barato, não é? E muito mais eficiente do que a energia produzida hum, através das, das energias renováveis, não é? Porque isto, uma, uma central nuclear trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, não é? E, uh, e uh, as energias renováveis não, não funciona bem assim. São, são muito inconstantes na quantidade de energia que produzem mediante também as condições climatéricas e outros fatores. Estão a ver ali as quatro, olhem, ali ao fundo, as quatro usinas. Nós há um bocado estávamos ali em cima, tinha ali só o rio em frente e conseguia-se ver as usinas todas. Aquilo que vem ali, aquele fumo branco, aquilo não é pelo que eu estive a ler. Atenção, que, atenção tudo aquilo que eu disser neste vídeo e eu não sou especialista nesta área, eu estive a preparar o vídeo para poder chegar aqui e saber olhar para as coisas e, e dizer coisas que são verdade. Até vou, até vou parar aqui a moto um bocadinho, não, deixemos, aqui está muito em cima da curva, deixemos só parar aqui, aqui mais à frente um bocadinho, que assim se vier alguém que tem tempo para endireitar o carro, ok, só parar aqui um bocadinho. Ah, e então o, Mi, o Mira Amaralta pronto, falava no, na crónica que, que fez a dizer a Espanha para não fechar as centrais nucleares, pelo menos não fechar todas, porque, porque senão é o consumidor que vai levar com isto tudo, não é? Hum, agora, a, a questão é esta. Eu quando vim para o Luxemburgo, quase há cinco anos, eu lembro-me quando me fui registar como residente, não é? E, e, e eles deram-me um medicamento aqui, aqui não, no, no Luxemburgo, que é um, um, um medicamento contra a, a, radia, a contaminação radioativa. Eu, muito honestamente, já, já, já nem sei onde é que está uh, esse medicamento, mas como França tem centrais nucleares, e esta aqui de Catenam é uma das principais que abastece grande parte de França, é uma das que produz mais uh, energia, segundo o que eu estive a ler, Uh, pá, o Luxemburgo ficando aqui a, a 10 km, se acontece aqui alguma coisa, não é? Imaginem o que é acontecer um desastre como aconteceu, em, por exemplo, em Fukushima, não é? No, no Japão ou em Chernobyl. Embora o Fukushima foi em 2011, 2011 ou 2012, portanto já foi recente. Claro que a tecnologia aumenta e, uh, e estas torres de arrefecimento que eles têm ali, aquelas mais pequenas ao fundo, que estão sempre a puxar a água do rio para arrefecer uh, 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 as usinas, com certeza que têm meios, mecanismos muito mais uh, atuais e eletrónicos do que tinha na altura que se deu o desastre nuclear em Chernobyl. Pá, mas, contudo, pode acontecer, não é? pode acontecer. E a grande luta da Alemanha e do Luxemburgo para tentarem fechar esta central nuclear pá, é muito baseado nisso, não é? Hum, mas, pronto, isto também tem vantagens, não é? Isto permite produzir energia a um custo extremamente baixo, está sempre a funcionar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, Uh, pá, só que tem fatores contra que também uh, tem que se ter muito cuidado, não é? Porque se isto começa a libertar radiação, uh, tem aqui muitos, uh, não é? Milhões de pessoas aqui uh, que são imediatamente afetadas, incluindo eu, não é? Estou aqui a falar, não estou a dizer, a situação que eu não, não estou a dar a minha posição do que está certo ou do que está errado, que, que deve haver ou que não deve haver, até porque estou a dar o, o, os dois lados da, da, da coisa. Por um lado é bom porque produz energia a um preço extremamente baixo e isso iria-se refletir nos consumidores. Por outro lado é mau também, porque se acontece alguma coisa, é... cuidado, não é brincadeira nenhuma. Esta usina, eu, em 2005, penso eu que foi em 2005, ou seja, já foi há praticamente há 20 anos, houve 100 trabalhadores que tiveram de sair, pá, isto emprega muito mais de 100 trabalhadores, como é lógico, mas parece que houve 100 trabalhadores, houve uma suspeita de radiação, uh, acho que 100 trabalhadores vieram para a rua, para a rua, uh, ou seja, saíram de lá de dentro, uh, mas acho que não era contaminação nenhuma, foi um falso alarme, uh, e pelo que estive a ler também, nesta, nesta central nuclear, eles são bastante cuidadosos a nível da manuten das manutenções, claro que têm de ser, não é? ainda por cima com estes processos todos em tribunal uh, pá, que sendo os países sendo países a pôr em processos contra empresas, neste caso é o Luxemburgo com um processo em tribunal contra a EDF, não é? A EDF é a eletricidade de França, não é? O, e a Alemanha também está, o Partido Verde da Alemanha está sempre aqui em cima disto a, a interpor processos atrás de processos para tentar fechar isto, mas a verdade é que França se nós formos, eu vou-vos eu vou pôr aí o gráfico 
que eu fui ao site da EDP, Eletricidade de Portugal, tem lá um gráfico que vocês vão ver a diferença de preço de França, por exemplo, para Portugal. A Alemanha é o que tem a eletricidade mais cara de, de todos. Ou seja, pá, tem os dois lados da medalha. Isto eu da outra vez quando vim visitar, eu fui por aqui, mas depois eu lembro-me que desci por aqui. Olha, deixa-me ver se consigo subir por aqui e ir ali em frente ao lago. Eu não desisto. Ah, está fechado também aqui. Ah, não vale a pena. Se calhar houve pessoas que pararam ali o carro, porque eu da outra vez que estive ali junto ao lago havia pessoas a pescar no, no lago. Acho um bocado esquisito. É o lago artificial EDF. Ah, isto é um lago artificial. Então isto é o lago que alimenta a usina. Proibido pescar. Proibido nadar, proibido pescar. Da outra vez que estive aqui estavam N de pessoas a pescar ali naquele lago. Pô, quem é que vem para um lago artificial? Por isso é que eles fecharam isto, se calhar. Porque não havia na nada disto quando eu estive aqui para aí há, sei lá, para aí há três meses, se calhar. Não havia nada disto. Eles, se calhar, ora, marcha atrás. E eles, se calhar, puseram isto. Nem estas barras vermelhas havia sequer. Eu lembro-me que eu desci por aqui e não me recordo de haver. E não me recordo de haver nada disto. Pá, mas é pena. Do lago é que se vê mesmo bem. E é o lago. Este lago pertence à EDF, então. Eu pensei que era um afluente do rio Mosel, mas afinal foi construído de forma propositada para alimentar para arrefecer ali aquelas usinas de forma, de forma contínua. Vou só ali à estrada principal, a ver se vos consigo mostrar melhor um bocadinho. Ah, mas basicamente é isso. Se souber aí alguém que tenha alguma opinião ou conhecimento sobre esta situação da energia nuclear, que diga se a energia nuclear é assim tão poluente ou se tem a ver com aquilo que eu disse tem a ver com os resíduos tóxicos e com a possibilidade não é, de haver, de haver uh, emissão de radiação, de acontecer algum desastre, como aconteceu já não é, no passado. Nunca podemos descartar uh, essas possibilidades porque ainda aconteceu em Fukushima em 2011 ou 2012 e, portanto, temos que estar sempre com muito cuidado com estas coisas. ver aqui o complexo, daqui consegue-se ver super bem. É um espaço enorme, agora olhando para aqui, e deve trabalhar aqui muita gente, com certeza, porque isto é mesmo muito, muito grande. Isto deve custar um dinheirão, não é? O custo de, de, de montar isto. Eu sei que isto foi montado em 86, não é? Foi terminado em 86. Uh, mas ah, deve ser um balur de construir, construir uma coisa dessa. Aqui é um parque de estacionamento também. Ok, está fixe. Pronto, pessoal, ficou aqui mais um vídeo. Espero que tenham gostado deste, deste vídeo, é um tema um bocadinho diferente. Deem a vossa opinião, o que é que vocês pensam acerca da energia nuclear. Uh, portanto, da forma muito mais barata com que se consegue obter a energia e não, uh, e não uh, sobrecarregar tanto os consumidores versus o reverso da medalha de ser uma energia que, que gera uh, resíduos altamente tóxicos, não é? Ou o lago é aqui em baixo, onde eu queria ir. Oh, estão a ver aqui o lago e aqui também está fechado para o lago está tudo fechado ok e, um, e digam-me qual é a vossa opinião se, se, se tiverem alguma opinião em relação a este, a este tema e o que é que acham que os países deviam fazer uh, para não ser só não é, sobrecarregar os consumidores uh, e, estarem, e tudo aquilo que, que fazem basicamente ou é 8 ou é 80 não é? de repente querem tirar tudo e querem meter tudo em energias renováveis quando nós sabemos que não, que não é possível, não é? De forma, uh, não, é, não é possível conseguir abastecer assim um país 
única e exclusivamente de energias renováveis, assim de um momento para o outro. É preciso muito investimento e muita preparação prévia, não é? Só que a ideia, a ideia que eu fico é que querem sempre fazer tudo muito rápido, tudo em, em muito pouco tempo e de repente as pessoas é que têm de ser sobrecarregadas financeiramente para poder alimentar esta, este desvario de, de querer fazer tudo de um, de um, quase de um ano para, para o outro, não é? Ok pessoal, ficamos por aqui, um grande abraço e vemo-nos no próximo vídeo.